আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা যে টপিকটা পড়ব সেটা হচ্ছে ক্ষতিকর এবং বিষাক্ত বিকারকের পরিবর্তে বিকল্প উপাদানের ব্যবহার সম্পর্কে তো আমরা জানি যে আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়া করতে যে রাসায়নিক পদার্থগুলো ব্যবহার করি তার মধ্যে কিছু পদার্থ থাকে যেগুলো ক্ষতিকর বিষাক্ত যেগুলো পরিবেশ বান্ধব না যেগুলো পরিবেশে মিশে পরিবেশকে দূষিত করে তো এই ধরনের পদার্থ ব্যবহার না করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদের বিকল্প অন্য পদার্থ ব্যবহার করে একই বিক্রিয়া একইভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কোন কোন বিকল্প কোন কোন বিষাক্ত উপাদানগুলোর বদলে কোন ধরনের পদার্থগুলো বিকল্প উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো সেটা নিয়ে আজকে আমরা পড়ব তো প্রথমে আমরা সাইডে লিখব হচ্ছে বিষাক্ত উপাদান আর এই সাইডে লিখব বিকল্প উপাদান তো প্রথমে আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে আমরা যে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করি এটা কিন্তু একটা বিষাক্ত পদার্থ ক্লোরোফর্মের বদলে আমরা কিন্তু চাইলে অন্য একটা উপাদান ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে হেক্সেন তাহলে এক নম্বর বিষাক্ত উপাদান হচ্ছে ক্লোরোফর্ম ক্লোরোফর্মের বদলে আমরা যে উপাদানটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে হেক্সেন এছাড়া আমরা রাসায়নিক শিল্পে অনেক বেশি ব্যবহার করি একটা উপাদান হচ্ছে কার্বন টেস্ট্রোক্লোরাইড এটা জৈব দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয় এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয় তো কার্বন টেস্ট্রোক্লোরাইডের বদলে আমরা চাইলে হেক্সেন ব্যবহার করতে পারি একইভাবে তাহলে দুই নম্বরে আমরা লিখব কার্বন টেস্ট্রাক্লোরাইড তো কার্বন টেস্ট্রাক্লোরাইডের বদলে আমরা ইউজ করব হচ্ছে হেক্সেন তো পরীক্ষা দ্বারা আমরা আরেকটা উপাদান অনেক বেশি ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে বেঞ্জিন বেঞ্জিন একটা বিষাক্ত যৌগ যদি এটা অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন তো বেঞ্জিনের বদলে আমরা ব্যবহার করতে পারি আর একটা অল্টারনেটিভ উপাদান সেটা হচ্ছে টলোইন তাহলে তিনে আমরা লিখব বেঞ্জিন বেঞ্জিনের বদলে আমরা ব্যবহার করব টলোইন এছাড়া আরেকটা অ্যারোমেটিক যৌগ সেটা হচ্ছে জাইলিন জাইলিন একটা বিষাক্ত উপাদান এবং এই বিষাক্ত উপাদানের অপোজিটে আমরা ব্যবহার করতে পারি একইভাবে টলোইন তাহলে চার নম্বর আমরা লিখব জাইলিন জাইলিনের বদলে আমরা ব্যবহার করব টলোইন তো আমরা পরীক্ষা করে অনেক সময় বিউটানল টু বলে একটা অ্যালকোহল ব্যবহার করে থাকি বিউটানল টু একটা বিষাক্ত পদার্থ কিন্তু এটার একটা আইসোমার বা সমানো হচ্ছে বিউটানল ওয়ান সেটা কিন্তু বিষাক্ত না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বিউটানল টু এর বদলে বিউটানল ওয়ান ব্যবহার করব তো পাঁচে আমরা লিখব হচ্ছে বিউটানল টু বিউটানল টু এর বদলে আমরা ব্যবহার করব হচ্ছে বিউটানল ওয়ান তারপর ছয় নম্বর যে বিষাক্ত পদার্থ নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে লেড ক্রোমেট তো লেড ক্রোমেট লেড একটা ভারী ধাতু সেই ক্ষেত্রে লেড ক্রোমেট কিন্তু একটা বিষাক্ত পদার্থ এবং এটা একটা কার্সিনোজেনিক পদার্থ তো লেড ক্রোমেটের বদলে আমরা পটাশিয়াম কার্বনের যৌগটা ব্যবহার করতে পারি সেটা একই ধরনের বিক্রিয়া করবে একই ধরনের আমরা আউটকাম পাবো কিন্তু পরিবেশ দূষণ কম হবে ছয় নম্বর আমরা লিখব হচ্ছে লেড ক্রোমেট লেড ক্রোমেটের বদলে আমরা ইউজ করব হচ্ছে পটাশিয়াম কার্বনেট এবং শেষে লাস্ট আমরা একটা ধাতু সম্পর্কে পড়বো যে ধাতুটা ক্যাপ পটাশিয়াম ধাতু যা আমরা জানি খুবই তীব্র একটা ধাতু তীব্র বিজারক তো এই পটাশিয়াম ধাতু ব্যবহার ব্যবহার না করে আমরা চাইলে এটার বদলে ক্যালসিয়াম ব্যবহার করতে পারি যেটা অপেক্ষাকৃত কম তীব্র বিজারক তো সাত নম্বরে আমরা লিখব হচ্ছে পটাশিয়াম পটাশিয়ামের বদলে আমরা ইউজ করব ক্যালসিয়াম তো তাহলে আজকে আমরা পড়লাম যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার কালে কোন ধরনের বিষাক্ত দ্রব্যগুলো আমরা অ্যাভয়েড করে বিকল্প কি কি উপাদান ব্যবহার করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমরা পড়লাম ক্লোরোফোম এবং কার্বন টেট্রাক্লাইডের বদলে আমরা হেক্সিন ইউজ করতে পারি বেঞ্জিন এবং জালিনের বদলে আমরা টলিন ইউজ করতে পারি বিউটানল টু এর বদলে বিউটানল ওয়ান লেট প্রোমিটের বদলে আমরা পটাশিয়াম কার্বনেট ব্যবহার করব এবং পটাশিয়াম ধাতুর বদলে আমরা চাইলে ক্যালসিয়াম ধাতু ব্যবহার করতে পারি তো এছিল আজকে আমার আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য